Welcome to Ask Education channel. In the video, we will talk about the chapter 9, List, Tupils, Sets and Dictionary. We will upload part 3 video. So, we have already done two videos. So, we will continue to watch this video. And if you want to subscribe to my Ask Education channel, subscribe to my channel. In this video, we will talk about the important list functions. அதுக்கு அப்பிறம் list ஓடு listல கொடுத்திருக்கு கொஞ்ச programs அதுது programs using list இருக்கிறேன் அது நம்ப பாக்கப் போரும் so முதல வந்து list functions என்ன இருக்கு அப்படின் பார்த்திரில்லாம் நம்ம படிக்கப் பிறம் முதல் function பார்த்திருக்கு நான் copy function so இந்த copy function எதுக்கு use பண்ணும் நான் it returns a copy of a list so already ஒரு list create பணி வைச்சிருப்போம் அந்த list ஓட copy வந்து இன்னோ நம்ப எந்த function குடுக்குரோமோ அந்த function ஓடு copy எடுத்து அதை வந்த இன்னோரு function கு assign பண்ணி விடும் so அதுத்தன் example பார்க்கலாம் இங்க so my list is equal to ஒரு list create பண்ணிருக்காங்க அதில் மூன் elements இருக்கு and x is equal to my list dot copy அப்படின் கொட்திருக்காங்க so அந்த my list ஓடு copy எடுத்துடு அந்த copy ஆர list என்ன பண்ணும்னா it will store it in one more variable x variable so இப்பு x பார்த்திருக்க இந்த my list இருக்கு elements எல்லாமே வந்து Xல கோப்பியாக இருக்கும் so அந்த elements எல்லாமே வந்து will get printed so we can see the output so X ஓட values அதுது elements print பண்ணும் போது இந்த my list இருக்கு elements தான் வந்து இங்குமே print ஆயிருக்கு அது ஒரு copy வந்து இது store ஆகி அது print ஆயிருக்கு அடுதது வந்து நம் பாக்கப் பொருது இந்த count function so count function இப்பு name பாத்தலை நமக்கு தெரியும் it returns the number of similar elements present in the list அதாது ஒரு listல ஒரு நம்ப particular value வந்து argumentா இந்த count functionக்கு pass பண்ணும் so இங்கு பாருங்க அந்த syntax பாத்தா உங்களுக் தெரியும் so அந்த value வந்து எத்தன தடவ வந்து அந்த listல வந்து அக்கராயிருக்கு அப்படின்டது occurrences சரிங்களாம் so இப்பு example பாருங்க my list is equal to there are three elements அதில் ரண்டு element பார்த்தீர்கள் நான் திரும்ப திரும்ப அக்கராயிருக்கு sorry ஒரு element வந்து ரண்டு திரும் அக்கராயிருக்கு so இது வந்து நாம் இந்த அந்த particular element எத்தன் தடவு அக்கராயிருக்கு அப்படின்றது நாம் count function use பண்ணி நாம் காண்டுப்படிக்கலாம் so my list dot count of this 12 அந்த 12 குடுக்கும்போது என்னாக்குனா so இந்த my listல் இந்த 12 எத்தன் தடவு அக்கராயிருக்கு பருங்க 1 2 அந்த ரண்டு திரும் அக்கராயிருக்கிறேன் so that will get written back by this function அந்த 2 வந்து நாம் இந்த xல் store பணிருக்கும் so print of x அடுத்த list function பாத்திக்கினா index so it returns the index value of the first recurring element அதாவது நம்ப இதுக்கு ஒரு இந்த syntaxல பாத்திக்கினாம் ஒரு element value இருக்கிறேன் அது வந்து நம்ப pass பண்ணும் இந்த index argument pass பண்ணும் so அந்த element வந்து நரியதடவர் அக்கர் ஆகலாம் but still வந்து எத்தனா தடவு அக்கர் ஆனாலும் அதுவிடம் முதல் அக்கரன்சி என்ன indexல இருக்கும் அந்த indexதா வந்து இந்த index of அப்படின்றது நமக்கு return பண்ணும் so list.index of that particular element will return the index of the first recurring element so எத்தும் தடவு அக்கர் ஆனாலும் the first occurrence ஓட index return பண்ணும் so இங்க example பாருங்க my listல வந்து மோன் elements இருக்கு so x is equal to my list.index of 12 அப்படினும் call பண்ணம் போது இந்த 12 எத்தும் தடவு அக்கர அக்கர் ஆயிருந்தாலும் இந்த first occurrence எந்த indexல இருக்கு பாருங்க this is 0 this is 1 so இதர் output பார்த்தீர்கள் 1 அப்படின்றது இருக்கனும் so இதர் output பார்த்தீர்கள் it should be 1 இங்க வந்து தப்பாக கொடுத்திருக்காங்க so உங்க bookலிமே வந்து இந்த மாத்திக்கோங்க so the output is 1 so இந்த 12 வந்து first occurrence எங்கனா it is at index 1 so the output will be 1 சரிங்களாம் அடுத்து நாம் பாக்கப் பருது வந்து reverse function so reverse function என்ன பண்ணோம் நாம் குடுத்திருக்க list வந்து அப்படே reverseல print reverseல order மாத்தி நாமக்க return பண்ணும் so இது பார்த்திங்க நான் வந்து அந்த complete listலே இருக்க elements வந்து reverse பண்ணி and again it will store it in the same list அதை listலே வந்து store பண்ணும் so வந்து reverse வந்து will affect the list சரிங்கள் அது நாப்பக வச்சுக்கோங்க so list.reverse of அப்படின் வா call பண்ணும்போது என்னாகனா அல்லைக்க elements are reverse பண்ணி மறுப்படியும் அந்த listலேதா store ஆயிருக்கும் so அது கப்பிறான் நாம் list எப்பை use பண்ணாலும் அந்த reverse to list தான் வந்து நமக்கு கடைக்கும் so my list is equal to அப்படின் ஒரு element store பண்ணிருக்காங்க so my list.reverse அப்படின் call பண்ணிருக்காங்க we can see the output so இங்கு பாருங்க 12, 23, 36 நான் reverse orderலதான் இந்த my list ஏ வந்து அல்லைக்கு elements வந்து order மாரி இருக்கு 
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சார்ட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா இட் வில் சார்ட் சார்ட் தி எலமெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட் ஸோ சார்ட்டிங்னா என்னது அசெண்டிங் ஆர்டர் இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம வந்து சார்ட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சார்ட் அசெண்டிங் இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சார்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை ரிசென்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டாட் சார்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஈக்வல் டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ ரிவர்ஸ் ஈக்வல் டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரெண்டுத்தில் ஏதா ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம் அண்ட் கீ இஸ் ஈக்வல் டு மை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் நம்ம இது ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸுமே நம்ம கொடுக்கலன்னா கூட நம்மளோட வெறுமே எம்டி சார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வெறுமே சார்ட் ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம கால் பண்ணலாம் ஸோ இது கொடுக்குற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இஃப் ரிவர்ஸ் இஸ் செட் அஸ் ட்ரூ லிஸ்ட் சார்ட்டிங் இஸ் இன் லிஸ்ட் சார்ட்டிங் இஸ் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அதாவது ரிவர்ஸில் பண்ணணும் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து ரிவர்ஸில் பண்ணணும்னா அப்படின்னா என்ன இருக்கும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரிவர்ஸில் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் இதோட அர்த்தம் அண்டு ஃபால்ஸ் நம்ம பை டிஃபால்ட் வந்து அது ஃபால்ஸ் தான் அப்படி நம்ம நம்ம கொடுக்கலனா இட் வில் டேக் இட் அஸ் ஃபால்ஸ் அப்படி ஃபால்ஸ்ன்ற பட்சத்தில் இட் வில் பி அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர் தான் வந்து டிஃபால்ட் சரிங்களா அண்ட் இங்கே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கீ இஸ் ஈக்வல் டு மை ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து சார்ட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் நிறைய சார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ செலெக்ஷன் சார்ட் டெக்னிக்ஸ் பபிள் சார்ட் டெக்னிக்ஸ் மர்ஜ் சார்ட் பிக் சார்ட்னு நிறைய சார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸை நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக நம்மளே வந்து எழுத முடியும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க அந்த அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வந்து ஆல்ரெடி சாப்டர் ஃபோரில் அல்கோட்டமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து செலெக்ஷன் சார்ட் அண்ட் பபிள் சார்ட் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இல்லைனாலும் நான் உங்களுக்கு அந்த அந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி சார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ்க்கு நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது ஸோ அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த சார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் அது நமக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அசெண்டிங் இல்லை டிசனிங் ஆர்டரில் தான் இருக்கும் பட் எந்த மாதிரியான டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா அந்த நம்ம யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதுகிறோம் கிரைடீரிய ஓகே அண்ட் தெர் இஸ் அ நோட் ஹியர் சார்ட் வில் அஃபெக்ட் த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் எப்படி வந்து ஒரிஜினல் லிஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி சார்ட் வில் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ மை லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு நாலு எலமெண்ட்ஸ் சாரி அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் எல்லாமே வந்து அன்சார்ட்டட் ஆர்டரில் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம மை லிஸ்ட் ஆட் சார்ட் அப்படின்னு நம்ம கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதாவது வித்தவுட் எனி ஆர்குமெண்ட்ஸ் வெறும் சார்ட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கால் பண்ணும்போது இது எல்லாமே பை டிஃபால்ட் அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகும் அசெண்டிங் ஆர்டர்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்படி சார்ட் பண்ண பிறகு த ரிசல்ட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் மை லிஸ்ட் இட் செல்ஃப் இல்லையா பிகாஸ் இட் வில் அஃபெக்ட் த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் அண்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் மை லிஸ்ட் அப்படின்னு கால் பண்ணும்போது த அவுட் புட் வில் பி ஸோ இந்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே பிரிண்ட் ஆஃப் மை லிஸ்ட் இந்த பிரிண்ட் கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் அவுட் புட் யூ கேன் சி த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இப்போ ஏ எல் ஆரம்பிக்கல அப்புறம் ஏஸ் அப்புறம் டீல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் அடுத்த செகண்ட் எலமெண்ட் ரெண்டுமே எச்சில் இருக்கு அண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் போகும்போது திஸ் இஸ் இன் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் ஐ ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஸோ ஒரு ஒரு எலமெண்ட் ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸாக எடுத்துமே வந்து அது ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக தான் வந்து நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்க மை லிஸ்ட் ஆட் சார்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட் லிஸ்ட் வந்து இது தான் இதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸில் வந்து சார்ட் பண்ணிக்கொடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா யூ கேன் சி ரிவர்ஸில் இதில் இருந்து ரிவர்ஸில் எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து சார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஒரிஜினல் லிஸ்ட்டுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கால் பண்ணாலும் வில் கெட் த ஆன்சர் லைக் திஸ் ஒன்லி முதல்ல இது இல்லாம
ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து இதை வந்து நம்ம ஐடியலையிலையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஐடியலில் போ பார்த்தாலும் இதே அவுட்புட் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க அதே அவுட்புட் தான் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மை லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஒரு த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மை லிஸ்ட் டாட் காப்பி ஸோ காப்பி ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த லிஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வேரியபிளில் இன்னொரு லிஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணி அது வந்து இந்த வேரியபிளில் நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் த லிஸ்ட் நவு ஸோ அதை நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் வந்து நம்ம பிரிண்ட்னு கொடுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு வேரியபிள் நேம் கொடுத்தாலே அதோட வேல்யூ என்னவோ அது பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எக்ஸ் கொடுக்கும்போது இட்ஸ் அ லிஸ்ட் அண்ட் அதோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெல் இருக்கு அண்ட் எக்ஸ் டாட் கவுண்ட் ஆஃப் டுவெல் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த எக்ஸ் லிஸ்ட்டில் இந்த கவுண்ட் இந்த டுவெல் வந்து எத்தனை தடவை கவு அப்பியர் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுது ஸோ வி கெட் த வேல்யூ எஸ் டூ ஸோ ஆர் தஸ் தேர் ஆர் டூ அக்ரன்சஸ் அண்ட் ஃபைனலி இப்போ இன்னொரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டுவெல் அப்படின்னு கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த எலமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் இருக்குல்ல அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வந்து ரெண்டு தடவை அக்கர் ஆயிருக்கு பட் அந்த ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா அட் த இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஸோ அதனால் இங்கே ஜீரோ அப்படின்ற பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் அடுத்த பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரிவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நான் கொடுக்கல ஸோ பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் அன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ இது கொடுக்கலன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர் தான் வந்து டிஃபால்ட் ஷார்ட்டிங் இது ஸோ எக்ஸ் டாட் ஷார்ட் அப்படின்னு கால் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூ கேன் சி த ஷார்ட் லிஸ்ட் ஸோ டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆயிருக்கு நான் இதே எலமெண்ட்டை வந்து இந்த கரண்ட் எக்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ இதை வந்து நான் ஷார்ட் பண்ணுறேன் பட் ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மறுபடியும் நான் எக்ஸோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் சி த வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ஸோ ரிவர்ஸில் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இது ஷார்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டுவெல் அப்படின்னு இந்த ரிவர்ஸ்டு இண்டெக்ஸ் இப்போ இது தான் வந்து கரண்ட் எக்ஸ் லிஸ்ட் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டுவெல் நான் கால் பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அட் இண்டெக்ஸ் ஒன் ஸோ திஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் ஒன் ஸோ ஒன் கெட்ஸ் பிரிண்டட் இயர் ஸோ அடுத்தது அந்த மின் மேக்ஸ் அண்ட் சம் ஃபங்க்ஷனில் அதை கால் பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் கால் பண்ணும்போது யூ கெட் த வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் மின் ஆஃப் எக்ஸ் கால் பண்ணும்போது யூ கெட் த வேல்யூ எஸ் டுவெல் அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ கால் பண்ணும்போது ஐ மீன் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது யூ கெட் த வேல்யூ எஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் த டோட்டல் ஆஃப் ஆல் தீஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ நம்ம இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மின் மேக்ஸ் அண்ட் சம் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்போ வேலை செய்யணும் இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த ஷார்ட்டிங் ஒரு வாட் எவர் இட் இஸ் எலமெண்ட் சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்கும்போது வந்து இட் வில் ஒர்க் இப்போ வந்து லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது இல்லையா ஸோ இட் கேன் ஹாவ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் டேட்டா டைப் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது அதையும் நம்ம வந்து கவனம் வச்சுட்டு தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்ளை பண்ணணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சம் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் நியூமரிக் டேட்டா டைப்பாக இருக்கும்போது வி வில் நாட் ஃபைன் எனி ஏரர் ஏன்னா எல்லாமே வந்து நம்பராக இருக்கும்போது இதை ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் பட் இதுவே வந்து மிக்சட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கும்போது நம்ம இதால் சம் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம இதோட டேட்டா வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது எலமெண்ட் வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஹோப் இந்த லிஸ்ட் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் போஸ்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் தேங்க்யூ 